a los jóvenes. Quiero invitar a todos los jóvenes que eh, todavía no han accedido a la vacunación de COVID-19, que están las vacunas disponibles, que hay vacunas disponibles, gracias a Dios, en este momento hemos reclamado tanto por esa situación para que hubiera o haya vacunas suficientes como para inmunizar a nuestra población. Es muy importante que nuestros jóvenes mayores de 18 años, los mayores de 18 años, puedan acercarse, los que no lo hicieron, a la Casa de las Culturas a poder recibir su primera dosis de vacuna. Esto nos permitirá a la mayor cantidad de población adquirir inmunidad y poder empezar a juntarnos mucho antes con los amigos, a compartir el mate, a compartir otros espacios y momentos que hasta ahora este, no se nos estaban permitidos por el avance de este virus. Así que le pedimos a los jóvenes que aprovechemos este momento y que ayudemos a cuidar también a los mayores que están todavía restringidos en sus casas aún con una o dos dosis de vacuna, porque a veces los jóvenes salen y pueden ser los que traigan el virus y puedan complicar a los mayores en la casa. Entonces, también es una manera de ayudar de parte de los jóvenes poder inocularse, poder colocarse una dosis de vacuna. Así que los invitamos, eh, las autoridades sanitarias, tanto de salud pública, el municipio y otras instituciones trabajan incansablemente todos los días allí en la Casa de la Escultura y están con la mejor predisposición los profesionales médicos para explicarle eh, la vacuna que se van a poner, eh, la seguridad que tienen todas y cada una de las vacunas y que es importante este, ponerse para prevenir. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, vamos a dar a conocer, y lo va a hacer el, el secretario de gobierno eh, del municipio, Dante Stach, el cronograma de actividades que le hemos dado una organización, no obstante ya venían actividades eh, desarrolladas, que han sido trabajadas todas y cada una, más allá de que hayan sido iniciativas comunitarias, eh, han sido impulsadas a la Comisión Receptora y Evaluadora de Actividades Culturales y de, y de otro tipo eh, de la comunidad y acompañadas por el municipio en cada uno de esos eventos con los cuidados necesarios. Y en otros casos este, son actividades que están programadas desde el día de la fecha, hoy inclusive, para adelante, Mínimamente quisimos establecer hasta el 20 de julio aproximadamente, o 22 de julio, fecha en que cumple 60 años la localidad de Las Piedritas, eh, y tener la comunidad, ustedes y también eh, quien lo solicite, una agenda de actividades comunitarias y oficiales del municipio para este, poder este, organizar sus tiempos y poder asistir a aquella que les interesa. Así que Dante lo va a dar a conocer. Estas actividades empezaron allá por mayo, ya con la Escuela 77, que cumplía este, 100 años eh, antes que la ciudad misma de Las Breñas, eh, y a partir de allí distintas actividades que fuimos organizando este, con distintos... Este, referente de la comunidad. Muchas gracias a todos ustedes y le doy la palabra a Dante para que pueda darles a conocer ese cronograma. Bueno, muy buenos días, comunidad de La Breña, buenos días, señor presidente del Consejo, señor intendente, medios de comunicación. Como lo decía el señor intendente recién, este es un cronograma de actividades en el marco del centenario dentro de lo que es posible realizar en este marco de pandemia y lo otro, como bien lo explicaba también recién el señor intendente, son las actividades que se podrán desarrollar con la prórroga del funcionamiento de la Comisión del Centenario hasta julio del año que viene. Hoy, 6 de julio... Eh... Está previsto, ya se está realizando a partir de las 10 de la mañana la plantación de un árbol del centenario en la unidad educativa de gestión privada número 57, Fray Mamerto Esquiu. Está previsto para el día también de hoy, las 18 horas, la plantación del árbol del centenario en el bachillerato libre para adultos. Para el día 7 de julio, a las 10 horas, la plantación del árbol del centenario en la escuela de en la EDJA, número 51, 
A las 18 horas la inauguración de la plazoleta de los agricultores en calle San Martín y Maglín, este trabajo que el municipio conjuntamente con la Secretaría de Servicios Públicos ha venido desarrollando y que la verdad que ha quedado muy bonito, que es importante eh, ver este, cómo queda iluminado y cómo está su trabajo final. Para el día 8 de julio tenemos previsto a las 9 de la mañana la inauguración de un módulo y sanitario básico del señor Anselmo Chávez en el paraje Cuero Quemado, a las 9 y 40, refacción de vivienda de la señora Marta Chávez, también en el mismo lugar en el paraje de Cuero Quemado. A las 10 horas, plantación del árbol del centenario en el Instituto de Nivel Terciario Miguel Neme. A las 10 de la mañana, la apertura de sobres de la elección Mujer Breñense a través de la página de la Subsecretaría de la Mujer. 10 y media de la mañana, electrificación domiciliaria a tres familias de Cuero Quemado. También tenemos previsto para el día 9, el día importante porque es un día patrio, a las 8 de la mañana es el lanzamiento y ofrenda, izamiento, perdón, el izamiento del pabellón nacional y la ofrenda floral aquí en la Plaza Sarmiento por los 205 aniversarios de la independencia de nuestra patria. 9 de la mañana, Tedeum en la parroquia San Miguel Arcángel. A las 19 y 30 horas, una presentación del libro Tierras Fiscales del doctor Enrique Grababac en la Casa del Estudiante, la verdad que una actividad importante dentro del grupo de escritores que tiene nuestra ciudad y que este es un libro muy especial porque forma parte de la consulta que seguramente hacen muchos eh, municipios, muchos consejos, mucha parte que tiene que ver con todo lo que es la tierra fiscal. El día 10 de julio, 10 de la mañana, plantación del árbol del centenario en la plazoleta de los pioneros. A las 20 horas inauguramos el Paseo de la Juventud, otro trabajo realmente de una inversión significativa que ha hecho el municipio y que pasa a integrar todo un sector de lo que es el paseo, porque era un sector que necesitaba de una intervención y bueno, realmente ha quedado y está quedando muy bonito. 23 y 30 horas del día 10, concentración en plazoleta del Centenario, descubrimiento e inauguración del mural de placas de homenaje. El 11 de julio a la medianoche sería del día 10, ya empezando el 11 de julio a las 0 horas, se van a inaugurar en ese lugar, en la plazoleta del Centenario, y se van a descubrir todas las placas que las distintas instituciones han decidido brindar para este evento. 9 y 30, acto central del Centenario de las Breñas, un acto con todos los protocolos, un acto muy austero, pero en definitiva es lo que corresponde hacer para esta fecha. Plantación del árbol del centenario número 100, a las 20 horas misa por el centenario en la parroquia San Miguel Arcángel. El día 14 de julio a las 10 de la mañana, inauguración del módulo doble en la señora Silva Montenegro en el barrio Pasión. El día 15 de julio, entrega de los atributos de la mujer breñense en un acto presencial con restricciones en casa de los estudiantes. El día 20 de julio, presentación de la promoción 2021 con las chombas, con restricciones y protocolo. Esto va a ser en el Paseo de la Juventud. Ustedes saben que el 20 de julio es el Día del Amigo. El día 22 de julio, jornada aniversario de las Piedritas. Ese día las Piedritas cumple 60 años. A partir de las 8 de la mañana habrá distinto tipo de actividades, carrera de bicicleta, cabalgatas, en definitiva, todo aquello que se puede hacer al aire libre, actividades deportivas. También se va a inaugurar la refacción y acondicionamiento del salón de usos múltiples, el Zoom de la Delegación de las Piedritas, el acto protocolar del aniversario de las Piedritas y posterior o ahí en el mismo acto la inauguración del enripiado e iluminación pública en lo que es la Avenida del Libertador, otra inversión que se ha hecho importante en, en el paraje de las Piedritas. Inauguración de un módulo triple de la señora Tevez del Picasso, el día 23 de julio. 19 horas, reconocimiento a ciudadanos breñenses. También tenemos en la misma jornada la ordenación sacerdotal de Manuel Faría. Esto va a ser en la ciudad de Presidencia Roque Saez Peña. Es un, un ciudadano breñense que...